周先生，在上海滩，你可是有脸面的人。这样像强盗一样的闯进来，是不是有失身份？咱们俩到底谁是强盗？砸戏台是你派人干的吧？炸我的车也是你背后指使的。咱们谁是强盗？周先生，在这儿说话一定要小心。说我砸场子，说我炸你的车，说我杀人，一定要有证据，不然，哼，你不好出这个门。干了就干了，如果你敢当面承认，我反而会高看你。我以为你们日本人是何方神圣的。不过是一群无赖，就你这么一个女人，干的也是流氓土匪下作的事情，真是大可不必。你不是就想逼我到这儿来吗？我来了。不过我告诉你，星火水泥厂是我们办的，我一定要把星火水泥卖遍全上海，卖遍全中国。如果因为这件事，你们日本人一定要腥风血雨，好。我主管两方。你的样子真像一个大英雄，可你觉得值吗？中国人不是都讲和气生财吗？你早一点登我的门，早一点坐下来谈判，也许很多事情就不会发生了。好，我倒想听听你跟我谈什么。周先生，日本人没你说的那么野蛮。我们有的时候是很讲道理的。两个条件你可以挑：第一，开办星火水泥厂，你花了一百七十三万，这个数字准吧？你辛苦了，我们不会让你白干。三百万，我们日薪出三百万把你的水泥厂买了。第二呢？水泥厂你不想卖也可以。我们的日薪水泥每袋七块五毛，你们生产的星火水泥，我每袋七块钱，全部收购。这也算公平吧。然后把我们的水贴上日薪的标签，告诉大家这是日本货，是这意思吗？你很聪明，这么好的事情为什么不坐下来谈？这么好的条件，凭什么不答应？因为我是中国人，我不想做日本人的走狗。如果这样的话，很多事情就难以预料。不就是要杀人吗？我今天来就是要让你杀。我站在这儿，你来杀我。如果我眨下眼睛，我就不是周寒亮。来，哥等等，池小姐，池小姐，按照您说的，我都已经安排好了，您就来听我一句。我哥说这是男人的事儿，你就别去了。梅亚是替我们死的，我能不去
日本人不是想杀我吗？今天我去，起码可以为你哥再挡一枪。放心吧，周小姐，还有我呢。还是那句话，中国人。是四百五十袋，周老板，我买六百五十袋。谢谢。我买七百袋，我买九百袋。谢谢。周老板，我买六百袋。上海全国の人はこのビルに入ってくる。そこでだけでお前死んでしまう。そうさ、橋田の男だ。わしも感心しておる。大日本帝国利益のために、造反のような中国の人は一朝一夕しなければならん。
这样，你先回去。好，好，你的唱腔现在越来越老道了哦。大梁哥来了，哎呀，你开戏院子算是开着了哦。不管有没有观众，哎，你自己先过了瘾再说。嗯，等将来我没事了，我会常来。哎，咱们哥俩，你唱戏，我捧场，谁也不管。我前半辈子总觉得唱戏好，老想着按照戏文里说的活，活来活去，活不下。后半辈子一转眼，我忽然发现，戏文里的词儿太浅，六月飘雪。窦娥冤，抬头看看，有多少事儿，多少人，比窦娥还冤，比窦娥还苦啊！那你就痛痛快快的唱吧，把心里的苦、心里的冤都唱出来，你就舒服了。我唱，我慢慢的唱。我一个人的时候，老想着美雅还在台下，她喜欢听我唱。这都过去这么长时间了，还忘了就就忘了。大梁哥，干娘的坟上又长新草。我到坟上去看娘的时候，已经替你磕了三个头。当年干娘对我多好，阿亮哥，你不知道，每次从你家出来的时候，干娘知道我贪吃，就偷偷的往我兜里放好多好多好吃。真想回到那个时候。现在我知道，干娘为什么一直不肯来上海。她是不愿意看着咱们老，老了就没意思。什么时候回到她老人家面前？我们都是孩子，可惜呀、啊，我回不去了。这有家你也不好好回呀、啊，供舞台离永福里一共没多远。我听说你好久没回家了，把铺盖都搬到西院来了，对吧？阿良哥，我不是不想回去。我是不敢回去。一到永福里，哪儿哪儿都是梅呀。抬头是梅呀，低头一看，还是梅呀。扭脸一看，还是梅呀。这日子，啊，我怎么过呀？
日子好混，日子好混呀。哎，凤儿，阿良伯伯，您回来了。谁在家呀、啊？华妃呢？哦，华妃上学了一会儿就回来。知霞阿姨，阿良伯伯来了，您快下来啊！知霞阿姨，阿良伯伯来了。您来了正好，我正要去买菜呢，一会儿啊，我再多买条鱼。您知道您就在这吃饭，回来我再走。哎，千万别走啊！我不走。累了吧？还好。这脸好吗？也还好。烟戒了吧？没有。没人的时候还是偷着抽，也不知道他从哪买的。建议我回去一次就搜一次，跟打游击战差不多。阿良。还是把直莲接回上海吧，这毕竟比老家的条件好，照顾的人也多。我这回去了，他都不愿意见我。你想，他还愿意回上海吗？你是不是也劝劝出柳，让他搬回来？你看这个家，当初我从农场来的时候，明明说好了是在人家这借住，结果一住就是十几年，到最后人家倒搬出去了，不合适。当年我是觉得你一个人带着华妃吧，他们两口子也好照顾照顾。可现在出柳反而搬出去了，倒成了你照顾凤儿。你不是也一样吗？那么大的花园洋房，非不住，住到办公室去，家里也是空的。不空了，我想好，这次回来我没办法住。岁数大了，也该回家养老了。嗯、年轻的时候，意气风发，什么都想干。什么都敢干。那几十年过去了，生意倒是越做越大。可再看看上海，再看看咱们现在这个国家，越来越不成个样子。以前做生意，投机取巧，大价格战，甚至坑蒙拐骗，那还都不出圈啊。现在做生意，人家直接把刺刀架在你脖子上。真是想不明白呀、啊！奋斗了几十年，钱是挣了不少，可怎么还是活得心惊胆战？我知道你压力很大，要是累了，就回家歇歇。妈，妈，我回来了。王妃，阿良叔，阿良叔，你什么时候回来的？哎呦，我可想死您了！哎呀，哎呦，又来了，又来了！
你站起站起，站起让我看看，让我看看。不奇怪了，我每次见你都觉得你这个儿蹭蹭往上窜呢。我这两年就没怎么长个儿。那那那那是我越长越抽抽，是吧？我说嘛，我岁数大了。阿玲说，我正想跟您商量个事儿。您说说，我说毕了业，要去参军，可我妈非让我去留洋。您说现在留什么洋？东北狼了。小日本现在又虎视眈眈的盯着华北，再这样下去。咱们可就有亡国灭种的危险！我要去参军报国，打败小日本，这才是中华民族的头等大事呢。岁数，是男人，这个匹夫才成于世之年。想报效国家，并非只有当兵一条。你记得吧？小时候你答应我，长大了要跟我学做生意。啊，我当时跟你说，我我说我让你当厂长，你就啊，我不干。嗯，他官太小了。那我现在就跟。你说我得做什么？现在做不做生意不重要，不把日本人赶出中国，你想做生意都没法做。真话，只说对了一半。一个国家不管到什么时候，也不能离开生意。如果跟日本人打起来，那打仗要靠什么？要不要枪？要不要炮？要不要船？要不要车？啊，另外还有什么粮食啊、布匹啊，等等等等，这些都谁来造？我们生意人来造。只要你把自己的生意做好，其实这就是最大的。阿良说：“您跟我妈是一伙的，你们俩串通好不让我当兵吗？”没没没，我我我刚来，我怎么串串？咱们俩串通吗？我去做饭。你看。真没有。我哥，安全的森林里生活した。これからは本日のだけで中国の問題を解決することはできる。日中の新鮮大統領発展のため、君たち我々大日本に中で尽くすの少女少女たちも自ら高校の先導部隊に見なして。行動しなければならん。上海で日本の演奏力は数でないほど大きくなった。しかし、当時に強いの反日の感情も我々を煩わせるようになった。そのため、各界で特に演奏力があるの少女なく、我々と親しの人間を作なければならん。それは。人の心を掴み取るのということだ。上海は中国の経済中心であるため、経済面では上海の問題を解決することが中国の問題を解決することになる。新税先進王という言葉だが、あるようにこの件には先に立つことが必要です。それには総反量。責任と思うですよ。彼に我々大日本総協の議をしようし、しかし協力をしなければ彼は上海の商売できないことを分かってるのだ。恵子さん、佐藤さん、君らは古くから総判量の付き合いだろう。だから君らは総判量を。我々に協力するようにしむかえるんだ。わかりました。はい。合金面粉厂倒闭，新生沙场、洋浦沙场等十余家中小型沙场倒闭，还有五金厂、肥皂厂、火柴厂等等，更多是无奈之下，让日本人廉价收购了。在仅仅几个月的时间里，上海市场萎靡。又加上从东北、华北逃难的难民大量涌入，导致物价飞涨。原来上海商业的格局是，洋商官商林立，我们只是在夹缝中求生存。可是现在，日本一家独大。哥，龙吉眼下的经营状况，真的是很不乐观。除了水厂、电厂、贸易行能勉强维持，像其他的轮船公司、水泥厂。燃料铺、五金仓库全部亏损，还有咱们开办的
机械厂、化工厂，由于物价上涨的因素，已经大大超出了咱们的预算。这些情况，你看看账本就全清楚了。清楚就行，这些我也不看了。从今往后，这把椅子就由你来坐。哥，你什么意思啊？我的意思，今后龙记你做主，你来当这个老干。哥，我累了，想休息一段时间。维持与发展的首页。我想回家吃饭，让我范晓恩去请周汉良。谁的主意？怎么想的？我可以被他打死，但我不能被他笑话。他算个什么东西？说的好听一点，他就是香案上供着的尼菩萨。我想把他白打这白打，我想把他砸了，我就砸了。现在不是过去了，他还敢像过去那样牛气横横地站在马路对面跟我们叫横？你让他试试，他想当缩头乌龟还来不及呢。你让我去请他，怎么想的？这是命令。那我要是不服从呢？你必须服从。范先生，因为我们这是为你着想。你看看，现在的上海滩、华商里面，谁最风光？是你，范先生。你跺跺脚，所有的华商心都会发抖。为什么会这样？是因为我们的合作。大日本帝国是你最坚强的后盾，所以没人敢不尊重你，没人敢不给你面子，是这样吧？你有没有一点君临天下的感觉？我说过，只要我们合作，有一天我会让你做上海滩的皇帝。那么。当了孤家寡人，你该怎么做呢？是不是应该以和治天下，让那些华商们不仅仅是怕你，还应该让他们拥戴你这个领袖，紧紧的团结在你周围，乖乖的听你的话。那时候，你才是真正的皇帝。而且是个好皇帝，所以你要对他们好。从前你和周汉良较劲，那是兄弟反目，结仇结恨。说的再大，不就是男人那点面子吗？现在不同了，范先生是什么身份？你应该说服周汉良。和他前嫌尽弃，和睦相处，让他也跟我们合作。那说明什么？说明范先生，你有广阔的胸襟，宽宏大量。你去找周汉良，那不叫求，那叫礼贤下士。这是你可怜周汉良。关怀他，挽救他，把一个走在歧途上的人领上光明大道，他会感激你的。驯服周汉良，其他的华商还用说吗？范先生，这件事做成了，你就功德无量。
哎呀，你呀，我不说了吗？龙帝的事你说了算。我这刚休息一天，倒是什么乱？哎呀，你给我打开，哎，不是问题。我跟你说，我打开，我没倒乱、哎。我能办的事我办，我办不了的事我当然得找你啊。日本领事石原一郎今天中午要请你吃饭，那送请帖的日本人，一个鞠躬，头恨不得都要磕地上了，点名要请你，你说我能不来吗？日本人，领事，上海最大的头子。哥，你是去还是不去？你给我句话行不行？我觉得啊，日本人咱们别招惹他们，要不我陪你去一趟。哎呀，我这我这肚子怎么不舒服啊？昨天咱们吃什么了？不是哥，这一宿就按两回，吃药都止不住。来来来，又来了，又来了。豆豆，我家弄的不来塞。我是不可不还是。汉臣也来了，啊，来了来了，好久不见了啊！是，好久不见。哎，阿良哥呢？哦，呃，各位是这样，实在实在是抱歉，我哥呀刚从宁波回来，这年纪大了，你说他嘴还那么馋，这宁波的泥螺生毛蚶吃多了，上吐下泻的。拉的全是水，我们这中药、西药都吃了，可是就是不见好。这不，接到了石原领事的请帖，他觉得非常荣幸，坚持一定要。可是他刚出门，他又捂着肚子往厕所跑。我一看这样的情况，我马上就叫他别来。你说他要是来了，你们这吃着吃着，啊，他往厕所一趟一趟的跑。石原领事，呃，就就是拉肚子，都是水，稀里哗啦，太影响身体。我们和百利公司合办制检厂，这本来呢，双方的资金都有所短缺，大家都同意这事儿先得缓一缓。但是现在，百利公司被日本人给收购了，他们要求。办质检厂的事儿，得重新上马，立刻启动。所以，按约定，余下的一百二十万，我们得马上拿出来，要不然……我不是跟你说了吗？再跟他们好好谈谈，看能不能缓一缓。我该说的，我都说了。他们说缓一缓也行，不过提了两个条件。什么条件？这，第一，这余下的一百二十万，我们不用再投入了。但是，以前投入的款就算作废。也就是说，这个质检厂归百利公司一家所有，跟咱们没有一点关系了。第二呢？他们要我们拿虎记的货运公司的股份做抵押，一百二十万的现钱由百利公司出，但是折成货运公司的股份得算成二百四十万。这日本人真敢想啊
，要么我办质检厂的钱白花，要么我办个质检厂再搭个货运公司，是这意思吧？这，你去吧。还有事儿啊？百利公司限咱们三天内给答复。现在怎么变成这样了？啊！您还是原来的董志恒董大少爷，原来您什么样？打个喷嚏全上海都感冒，现在呢？哦，得点小病没钱治了。您看看多长时间了？这报纸上还有您跟虎姬的消息吗？我说句话您别不爱听，现在连我手底下的兄弟都问我，大哥。您那老大，董少爷，是不是出家当和尚去了？只要当和尚就好了，就没那么多烦心事了。你就跟他说我出家了。少爷，您不能这么自暴自弃。你这好久不登门，一来就说那么多风凉话，怎么，看我笑话？我能看您笑话吗？没有您哪有我呀？我是惋惜您。您说您原来的血气方刚跟叱咤风云都跑哪儿去了？不就一百多万吗？这对您来说算个事儿吗？您吩咐我一声，我去大成银行找范先生吧。那不要多少拿多少吗？有多少钱我也不借。李二，我告诉你啊，你要再跟我提大成这两个字儿，以后你就别登我这个门。您别生气啊，别生气。您看您现在，您我真得说您两句了啊。您说您好好的跟人家范先生红什么脸呀？啊，想想原来你们合作的时候，是珠联璧合，双煞无敌呀、啊。再看看您现在，看看人家范先生，人家范先生现在是日本人的红人儿，人家出门什么场面？那全上海的人都得跟他点头哈腰。识时务，顺潮流，咱们得跟人家范先生学，别因为一点小事儿，为了面子因小失大，不就是一张地气吗？今天我来呀、啊，我都得跟您提一句，我呢知道您抹不开面子，我来摆这局，我把范先生请过来，您再陪范先生一坐。你们哥俩来个，哎，老酒一喝，泯恩仇。您，虎记，这不都重振雄风了吗？搞好治安是你的本分。做生意的事儿，你从来就没弄明白过，别掺和。天歌谁，情你珍藏。哪怕是一片红叶飘落他乡，也是我悄然走在回家的路上。